es la parte más impresionante de todo el palacio. Un error es creer que van a poder entrar con zapatos y no, señores. Y algo loco que hasta una cama hecha completamente de cristal. Esto, por favor, esta vista que tenemos al lago. Yo creo que ha sido el lugar donde hemos comido más rico de toda la India. El estado del Rajasthan, el más grande de toda la India, es famoso por su diversidad de paisajes. En este momento nos encontramos recorriendo la Venecia del Oriente, conocida así por la cantidad de lagos que la rodean. Apodada la ciudad blanca, porque podemos ver en sus fachadas este color, pero también es conocida como la ciudad más romántica de este estado. Bienvenidos a Udaipur. Udaipur. Pero si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal, Caminito Amor. Quédate con nosotros y vamos a conocer esta ciudad. Vamos. Y nuestra primera parada es el Palacio de la Ciudad, que aquí tenemos la entrada. En este momento vamos a pasar a comprarla. Ticket booking, dice. Vamos a ver cuánto será para extranjero. Ok, ya tenemos las entradas para entrar al Palacio de la Ciudad. Para adultos es 400 rupias y para estudiantes 150, pero necesitan su tarjeta de estudiante, que es la que tiene Yello. Así que ya saben. Y en esta pintura vemos reflejadas diferentes actividades pintadas de la vida diaria en el palacio, así como diferentes festividades y momentos importantes de la dinastía Mewar. Y en este momento ya dentro del Palacio de la Ciudad, que tiene un museo con diferentes artefactos como armas de la dinastía Mewar, unas pinturas impresionantes de más de 200 años. Y el consejo que les doy es que vengan temprano porque se llena de personas que lo visitan. Así van a disfrutar muchísimo más de los diferentes espacios de la arquitectura de este palacio que fue construido por Uday Singh II, que fue quien también fundó la ciudad y es por él que Udaipur se llama así, Uday su nombre y Pur que significa ciudad en sánscrito. Otra cosa a destacar del palacio de la ciudad son las vistas que se tienen, miren ahí está la ciudad de Udaipur. ¡Wow! Esta es la parte más impresionante de todo el palacio, la decoración. Acá tenemos los tres símbolos de las tres ciudades más reconocidas del Rajasthan. Tenemos a Jaipur, que es la capital del estado, representada por el elefante. Tenemos a Udaipur, donde nos encontramos en este momento, representada por el caballo. Y Jai Salmer, representada por el camello. El elefante simboliza la buena suerte, el caballo simboliza el poder y el camello simboliza el amor. Y otro lugar que nos han dicho que es imprescindible para visitar es la Galería de Cristal, que tiene un ticket extra, aunque se encuentra también dentro del Palacio de la Ciudad. El ingreso para la Galería de Cristal es de 500 rupias por persona y no hay descuentos para estudiantes. La verdad es que la Galería de Cristal es una joya escondida dentro del Palacio de la Ciudad que no muchas personas visitan 
porque número uno, no lo saben, y dos, también por el costo extra que ya les hemos mostrado. Pero les digo que vale cada centavo. Así es, aquí vamos a poder ver diferentes cosas hechas de cristal y algo loco que hasta una cama hecha completamente de cristal. Aquí en esta galería vamos a poder ver toda la opulencia que tenía la dinastía Mewar. Otra de las cosas para hacer en Udaipur es el Palacio Jack Mandir que se encuentra en una isla también pagado 600 rupias adulto. Está bonito el ticket de ingreso, te puedes llevar esta partecita como recuerdito, eso sí, no hay descuento de estudiante. Y verdad que se puede llevar porque es como una postal. Ok, finalmente vamos a tomar el botecito que nos va a llevar a la isla Y mientras estamos navegando el lago les tengo que decir que todos los que rodean a Udaipur son artificiales y el más antiguo data del año 1300 La isla de Jack Mandir fue construida por el Maharaja Karam Singh. Y es un lugar que más que vas a tener muchos espacios para caminar, tenés el espacio central que es donde estamos nosotros en este momento, que se ha convertido como en un restaurante, hay bastantes espacios para sentarte, para tomar un helado. Así que está muy bonito porque además tenés unas vistas preciosas de la ciudad, pero creo que lo que más vale la pena es el paseo en bote. Y en mitad del electrificante mercado de Udaipur encontramos el Yadish Temple, que es el templo hindú más importante de la ciudad, construido en 1651. Podemos ver que la entrada al templo tiene flanqueados dos elefantes gigantes de mármol. Y lo primero que tienen que hacer es sacarse los zapatos al ingresar a los templos y ustedes deciden si entran con medias o sin medias. Nosotros, depende del templo, <ríe> así que esto de acá es muy importante. Un error es creer que van a poder entrar con zapatos y no, señores. En este templo te dan el lugar para ponerlo. En todos los templos hay un altar donde las personas van dejando sus donaciones y también sus ofrendas. Como ven, este señor tiene ahí sorry, sus flores que va a dejar aquí a la diosa. Según lo que nos han dicho, este templo está dedicado al Lord Vishnu. Sería al dios Vishnu, el dios protector y conservador del hinduismo. Una de las cosas que más destaco de este templo es la cantidad de esculturas y tallados que tienen. Es impresionante. Miren esto. Hay que destacar que la entrada a este templo es gratuita. Lo que sí nos han dicho que depende del ingreso y de quién te toca de guardia porque también ha tocado turistas a quienes les cobran o te dicen ok, dame, pagame algo por haber cuidado tus zapatos entonces va a depender, yo digo, del día que vengan y quién les ha tocado Nos encontramos caminando por el reino de Mewar también conocida como Tierra de los Reyes y una de las cosas que tenés que hacer aquí es caminar por sus mercados porque son famosos en todo el Rajasthan por sus textiles pero sobre todo por sus estampados Algo que es muy 
y común ver en Udaipur es muchísimos artistas. Aquí hay artistas por todas partes y eso es algo que me gusta bastante de la ciudad. Y esta que tenemos ahí es la torre del reloj de Udaipur, muy bonita. Miren esto de curioso que hasta la persona que está vendiendo algodón de azúcar y pipoca y acá tiene como unos snacks salados, tiene su código QR para que le paguen por código QR. <ríe> ¡Qué bueno! Y miren, va llevando todos sus dulces con estos dos palos. Bueno, y aquí ya se metió alguien en mi, en mi toma. <ríe> Y como ven, Udaipur es famosa por estas escalinatas conocidas como Gats, donde muchas personas vienen a mirar el lago, a sacarse fotos. Es precioso, ¿no, Yeyo? Es muy hermoso. Aquí se respira una paz, la verdad que... Si estás ya cansado de tanto alboroto, de tanto caos de la India, en Udaipur aún se respira todavía cierta calma, a ver, hay que aclarar que tiene lugares calientes donde el turismo se masifica, también como en el mercado, por ejemplo. Pero una vez saliendo de, la, de esa ruta, yendo un poquito más a, la, a las afueras, estando en estos gats, se respira un poco más de tranquilidad, lejos de, las, de los bocinazos que se escuchan en las calles de toda India. Y de hecho, este es uno de los Gats más concurridos en Udaipur, se llama Gangaur Gat, porque aquí también está un museo que se llama Kijabeli, donde se hace un show en las noches. Vamos a ver si nos da tiempo de verlo. Pero aquí también es muy común ver un montón de personas, comerciantes, sacándose fotos, comiendo, incluso alimentando a las palomas. Y díganos ustedes, juzguen por sus propios ojos, si no le parece muy bonita esta ciudad, miren de hermosa cómo pasan aquí las palomas. Y esto bonito de la ciudad le ha dado la oportunidad de participar, de ser escenario de películas de Bollywood como de Hollywood. Dentro de las más famosas está Octopussy, la película número 13 de James Bond, que se ha filmado en diferentes locaciones de esta ciudad. <risa> El estado del Rajasthan es también muy conocido por su arquitectura, pero lo que destaca Udaipur con todos sus lagos es que es un paraíso para aquellos amantes de las aves. Si bien en este video le hemos mostrado bastantes cosas para hacer en Udaipur, pero también lo bonito es caminar por sus calles, mirar cómo las vacas vienen a oler las motos aquí y encuentran comida. Por supuesto también ver cómo pintan aquí los estudiantes tal vez de arquitectura, conversar con las personas. Hi sir. Entonces eso es lo bonito también, participar, ver cómo la gente vive el día a día aquí en sus calles, porque así es India, la vida está en las calles. Y Udaipur está repleto de restaurantes con terrazas con vista al lago Pichola y eso es lo que te recomendamos, darte un tiempo para desayunar, almorzar o cenar o simplemente subir, apreciar las vistas y tomarte algo refrescante. Así es, de hecho yo me pedí una cerveza india Kingfisher muy rica y yo creo que es eso, Udaipur es también relajarte, disfrutar sus vistas, no preocuparte tanto por qué palacio visitar o qué más hay para hacer, porque creo que, como bien lo dijo y ellos hace un momento, Udaipur es también las calles y por supuesto las vistas. ¿Y quieren ver algo chistoso? Bueno, yo soy aquí la única tomando una cervecita porque... <ríe> No, simplemente yo disfruto una cerveza, una buena cerveza es refrescante, mientras que Yeyo está aquí con su Obvio. cervecita Coca-Cola.
Cervecita con Coca-Cola. Cervecita Coca-Cola. Con, so, con, con su Coca-Cola. Coca que no debería decir esto porque Coca-Cola no nos patrocina todavía, pero tengo esperanza. Coca-Cola. Coca-Cola, unite a esta aventura por el mundo. Sí, si no, ya saben, cerveza Kingfisher. <risa> También, por favor. También destapa la felicidad destapa. Kingfisher. <risa> Y ahora sí, después de hablar tantas burreras, vamos a mostrarles dónde nos hemos sentado nosotros y cuáles son nuestras vistas. Mostrales. Así es, aquí les voy a mostrar un poco del lago Pichola. Miren, un snack común en India es el choclo, que aquí hirviendo lo que hacen es que lo ponen en este como cortador de choclo para sacar todos los granos, está buenísimo. Spicy, ahí le ponen picante como algunas especias. Eso sal. Y le ponen limón. Y listo, ya está el platito. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? 50, 50 rupias, miren, acá comerse un choclito desmenuzado con picante y sal. Súper bien. Ya nos encontramos dentro de Bagori Quijabeli, que además de ser un museo, el lugar es un imperdible por su show que sucede todas las noches a las 7. ¿Por qué? Porque aquí vas a ver todo un despliegue, una puesta en escena de las mejores danzas y por supuesto músicas del Rajasthan. Vamos a verlo. Recomendamos venir temprano porque se llena muchísimo. El costo del ingreso es 200 rupias por persona y 100 rupias extra por cada cámara. Y buenos días para nosotros. Ya nos hemos levantado después de una noche muy entretenida, como pudieron ver. De hecho, llegamos bastante agotados y se nos olvidó darles como nuestras últimas impresiones. Pero creo que como vieron las imágenes, igual se dieron cuenta de lo espectacular que es ese show. Se los recomendamos muchísimo. 
Y hablando de recomendaciones, ya les dijimos que una de las cosas que tienen que hacer sí o sí en Udaipur es relajarse y apreciar las vistas. En este momento, como ven, ya estamos preparados para desayunar en el hotel donde nos estamos alojando, que se llama Natural Lake View Hotel. Les voy a hacer un room tour porque la habitación estaba increíble y estuve muy contenta además en unos momentos trabajando con unas vistas, pero mírenlo ustedes. Miren, bienvenidos a nuestra habitación. ¡Wow! Está impecable la cama, el velador, una mesita con su tele, pero... Esto, por favor, esta vista que tenemos al lago, creo que hasta ahorita es el hotel más bonito en el que nos hemos quedado en India. Miren acá, tenemos para sentarnos, disfrutar un té, un café, ahí nos han dejado de hecho la teterita con agua, comer algo con estas vistas. Y vamos aquí al baño, miren qué modernidad, qué limpieza. Tiene su calefón para agua caliente. No hay, está increíble, pero lo que está insuperable son estas vistas. Otra recomendación también que yo te doy es que, a ver, el hotel también cuenta con un restaurante con unas vistas increíbles que se llama La Marina Bistro. Yo creo que ha sido el lugar donde hemos comido más rico de toda la India. Sí, totalmente. De hecho, te lo recomendamos muchísimo, sea que te alojes aquí o no. Tenés que venir a este restaurante que además de tener unas vistas muy bonitas, en la noche tiene como un ambiente más romántico. Tienen comida tanto occidental como india. Tienen comida que está ideal, si vos le decís sin picante, te viene sin picante. Tienen tanto vegetariana como no vegetariana. Nosotros aquí nos pedimos un pollo que estaba sinceramente no sé cómo explicarlo pero miren estas imágenes y lo van a desear porque estaba uy, sabroso, brutal de bueno. sabroso sabroso muy rico Así que les estamos dejando tanto el contacto del hotel como de la Marina Bistro en la descripción de este video Quiero que vean cómo aquí Namaste están recogiendo basura del lago esto está súper bien para al menos mantener un poquito más la ciudad y esto hemos visto en varios lugares en los distintos lagos que van así en botecitos o en botes grandes recogiendo la basura Llegó el momento de despedirnos de Udaipur. Esperamos que este video te haya mostrado un poquito del encanto de esta ciudad. Y si te ha gustado, no te olvides darle me gusta. Tampoco te olvides suscribirte al canal, dándole clic a la campanita para no perderte ninguno de los videos de esta serie de India. Y sin más, nos vemos en el próximo. Chao, chao. chao.